আজকে আমি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে আইসিবি পরীক্ষার জন্য তো দুইটা বোর্ডে তারিখ হয়ে গিয়েছে অলরেডি এবং আরেকটা বোর্ড চলতেছে 20 তারিখ থেকে আরেকটা বোর্ড হচ্ছে তোমাদের 24 তারিখে একটা আরেকটা হচ্ছে 28 তারিখে তো ইতিমধ্যে যারা তোমরা আইসিবি জন্য প্রস্তুতি নিয়েছো আমি আশা করব প্রস্তুতি শেষ বাট আজকে আমি কতগুলো কথা বলবো যেগুলো আসলে তোমার মাথায় রাখার দরকার আইসিবিতে যাওয়ার পরও তোমরা মাথায় রাখবে এবং আইসিবি থেকে আসার পরেও মাথায় রাখবে এখন আসো যে আইসিবি থেকে আসার পরে মাথায় রাখলে তোমার লাভ কি তো এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি যে আজকে আমি প্রথমে তোমাদেরকে বলবো আইসিবির জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসাবে এই বিষয়গুলো তোমরা মাথায় রাখবে এবং আইসিবিতে যাওয়ার পরে যেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করবে আর লাইভের শেষের দিকে আমি তোমাদেরকে আরও কিছু কথা বলবো যদি আইসিবিতে তুমি সিলেক্ট না হও যদি একটা রেড কার্ড নিয়ে আসো তাইলে তোমার লাইফে কি হবে একটা সিম্পল পরীক্ষা তো এই পরীক্ষাটার জন্য প্রথমে এই মুহুর্তে তোমরা যে কাজটা করবা আমি যেটা বলবো তোমাদের জন্য যে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজটা হচ্ছে আইসিবিতে যাওয়ার পরে তোমাদের সবার প্রতি রিকোয়েস্ট আমাদের এই পেজ থেকে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আইসিবিতে যাচ্ছে যাদের একটা চব্বিশ তারিখে বোর্ড আর একটা হচ্ছে আঠাশ তারিখে বোর্ড সবার প্রতি রিকোয়েস্ট হচ্ছে আইসিবিতে যাওয়ার পরে তুমি কোনো মিথ্যা কথা বলবে না এবং তুমি যা তাই শো করো বি ইউর সেলফ এবং আরেকটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল কিছু আইসিবিতে তোমার দেখার দরকার নেই আইসিবিতে যাই তুমি আর্টিফিশিয়াল কিচ্ছু দেখাবা না তুমি যা তাই মাথায় একটা জিনিস সেট আপ দাও যে বাংলাদেশ মিলিটারিতে কমিশন অফিসার হিসেবে যারা সিলেক্ট হয় তারা সুপারসনিক কেউ না তারা ভিন্ন গ্রহের প্রাণী না তোমার মতোই তোমার মতো আমার মতো স্টুডেন্ট যারা আইসিবি থেকে বছরের পর বছরই যত পরীক্ষাগুলো হচ্ছে গ্রিন কার্ড নিয়ে আসতেছে সো যেহেতু থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা থ্যাংক ইউ তো যেহেতু সুপারসনিক মানুষ দরকার নাই তারপর হচ্ছে তোমার ভিন্ন গ্রহের কোনো প্রাণীও দরকার নেই তোমার মতো আমার মতো স্টুডেন্টে চান্স পাচ্ছে সো তুমিও চান্স পাবা এই জন্য যে কাজটা করতে হবে যে এখন আমাদের পরীক্ষার সামনে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখতে হবে আইসিবিতে যাওয়ার পরে আইসিবিতে যাওয়ার পরে তোমরা মাথাটাকে ঠান্ডা রাখবা এবং পার্টিকুলার কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা নিয়ে আমি কথা বলবো আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি কিছু স্লাইড রেডি করেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য ওই স্লাইডগুলো আমি দেখাই দেবো যেইগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বাট পরীক্ষার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি যে আমি মানুষ আমি মানুষ ধরো তুমি মানুষ তুমি ছেলে মানুষ তুমি হেঁটে হেঁটে কিন্তু সবাইকে বলো না যে ভাই আমি মানুষ আমি ছেলে মানুষ আমি মানুষ আমি ছেলে মানুষ তোমাকে দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তুমি মানুষ এবং তোমার স্ট্রাকচার দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি একটা ছেলে মানুষ ইয়েস আমি তোমাদেরকে এই পয়েন্টেই জাস্ট বলতে যাচ্ছি আইসিবিতে যাওয়ার পরে তোমাকে আর্টিফিশিয়াল কোনো ক্যারেক্টার দেখাইয়া আইএসএসবি যারা বোর্ড আছেন তোমার যারা গ্রুপ মেম্বার রয়েছেন তোমার সাথে তাদেরকে বোঝানোর দরকার নাই তুমি অনেক ট্যালেন্ট আর্টিফিশিয়াল কিছু করবো না জাস্ট কিচ্ছু না আইএসএসবিতে তুমি যদি আর্টিফিশিয়াল কিছু করো এটা কিন্তু সিম্পলি সবার চোখে আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমি যেটা বলি আর্টিফিশিয়ালি কিছু করার দরকার নেই ধরো আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল বলি একটা বেলুনে কিছু গ্যাস রেখে তুমি পানির মধ্যে রেখে দিয়েছ পানির মধ্যে কিছু বেলুনে গ্যাস রেখে পরে একেবারে পুকুরের নিচে রেখে দিলা বাট ওই গ্যাসের বেলুনটা কিন্তু একবার না একবার উপরে উঠবেই যদি ধরো পুকুরটা পরিষ্কার থাকে অনেক তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যাবে যদি পুকুরটায় ময়লা আবর্জনা থাকে কুচুরি পানা থাকে শেওলা থাকে ওই গ্যাসের বেলুনটা কিন্তু উপরে উঠবেই অ্যাট এনি কস্ট দুই দিন আগে আর পরে এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে এইরকম বললাম যে তোমার ভিতরে যে কোয়ালিটিটা রয়েছে তোমার ভিতরে যে পটেন্সিয়ালিটিটা রয়েছে লাইক এই গ্যাসের বেলুনের মতো তোমাকে নিজে নিজে বলান বলার দরকার নাই তুমি অনেক ভালো বুঝো তুমি অনেক ট্যালেন্ট তুমি অনেক অ্যানালাইটিক্যাল তুমি অনেক ভালো মানুষ তুমি আচার আচরণ চিন্তা চেতনা একজন ভালো মানুষ আচ্ছা থ্যাংক ইউ ফার্স্ট আসলা দেখো তো চিন্তা চেতনায় আচার আচরণ তুমি একটা ভালো মানুষ সেটা আর্টিফিশিয়ালি বোঝানোর কিছু নাই ওনাদেরকে বলারও কিছু নাই তুমি কিন্তু আইসিবিতে সবার মধ্যে তোমার কোয়ালিটি দিয়ে ভেসে উঠবা আইসিবি পরীক্ষাটা কিন্তু এরকমই সব পরীক্ষাগুলো হবে তোমার গ্রুপমেটদের মধ্যে চেস জিটিও জিটিওরা জাস্ট করবেন সাইকোলজিস্টরা জাস্ট করবেন তোমার যদি কোয়ালিটিটা থাকে তুমি কিন্তু ইনশাল্লাহ সবার মধ্যে থেকে ভেসে উঠবা জাস্ট বাই ইউর কোয়ালিটি আর কিছু না আর্টিফিশিয়াল কোনো ক্যারেক্টার দেখাবো না মিথ্যা কথা বলবো না তুমি যা তাই আমি যখন আইসিবিতে গিয়েছিলাম আইসিবিতে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট মাথায় সেট দিয়েছি আমি যা তাই আমি আইসিবিতে গিয়ে একটা মিথ্যা কথা একটা আর্টিফিশিয়াল কথা বলবো না 
তারপর আমি নিজেকে অ্যাসেস করেছিলাম যে আমি কোন কাজগুলো করি না কোন কাজগুলো আমার করা উচিত আমার রিসপন্সিবিলিটি কোথায় পালন করা উচিত আমি একজন স্যার আইসিসবি একজন জিটিও স্যার আমার ভাই ফ্রেন্ড ছিলেন ওনার কাছ থেকে কাউন্সিলিং করার জন্য আমি গিয়েছিলাম তো স্যার আমাকে বলেছিল যে সাঈদ তুমি যেহেতু ফ্যামিলির ছোট ছেলে তোমাকে কিন্তু রিসপন্সিবিলিটি উপরে অনেক কোয়েশ্চেন করা হবে যে তুমি আসলে কতটা রিসপন্সিবিলিটি পালন করো আমি চিন্তা করলাম হ্যাঁ বাই ডিফল্ট আমি যেহেতু সবার ছোট অনেক রিসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমার পালন করতে হয় না বাট আমার কিন্তু এই জিনিসগুলো পালন করা উচিত আমি দেখলাম যে কোন কোন জিনিসগুলোতে আমার ল্যাকিংস রয়েছে আমি ওইগুলা রেকটিফাই করেই আইসিসবিতে গিয়েছিলাম তো এই কথাটা তোমাদেরকে আমি বললাম এই জন্য যে এখন তোমার পরীক্ষা দিতে যাবা শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার ডেট হয়ে গিয়েছে এখন তুমি যদি মনে করো যে হ্যাঁ আমি স্যার বলেছেন আর্টিফিশিয়াল কিছু আমি আইসিসবিতে দেখাবো না কোনো মিথ্যা কথাও বলবো না তো আমি তো দু একটা ভুল করি আমি তো কিছু কাজ করি না যেটা আমার করা উচিত এই দু এক দিনের মধ্যে জাস্ট নিজেকে রেকটিফাই করো রেকটিফাই করে দেন আইসিসবিতে যাও আইসিসবিতে যাওয়ার আগে যেটা আমি বারবারই তোমাদেরকে বলি আচার আচরণ চিন্তা চেতনায় একজন ভালো মানুষ হও এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো তোমার যে কোয়ালিটিগুলো আছে তুমি দেখাও এখন আমরা তোমাদেরকে বলে দিই যে আইসিসবিতে যাওয়ার আগে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখবা কিন্তু এই মাথাটা ঠান্ডা রাখার জন্যই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মাথাটা গরম হয়ে যায় যে কীভাবে মাথাটা ঠান্ডা রাখা যায় তো জাস্ট ওই মাথা থেকে মাথা গরম হয়ে যাবে আইসিসবি অনেক কঠিন পরীক্ষা আমার পার্সোনালিটি টেস্ট হবে আমার সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হবে সাইকোমেট্রিক টেস্ট অনেক বড় ধরনের টেস্ট এই সব চিন্তা মাথা থেকে জাস্ট ডিলেট করে দাও তোমার যদি অফিসার হওয়ার মতো কোয়ালিটি থাকে ইনশাল্লাহ গ্রিন কার্ডটা তোমার আইসিসবি অনেক কঠিন পরীক্ষা পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে সিলেক্ট হইতে হবে মাথা থেকে বাদ দিয়ে দাও আমাকে সিলেক্ট হইতেই হবে চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দাও এ বিষয়টা আমি পরে বলবো তোমাদের লাইভের শেষ পর্যায়ে আমি এসে বলবো যে একটা ক্যারেক্টার তোমার ভিতরে ডেভেলপ করতে হবে আইসিসবিতে সিলেক্ট হওয়ার জন্য এবং শুধু আইসিসবিতে সিলেক্ট হওয়ার জন্য না তোমার লাইফে তোমার লাইফের জন্য তুমি যেই সেক্টরেই কিছু করো না কেন একটা ক্যারেক্টার তোমার মধ্যে সেট আপ দেবা যেটা হচ্ছে স্পোর্টসম্যানশিপ এটা নিয়ে আমি একটু বিস্তারিত বলবো একটু পরে এখন চলো আমরা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিয়ে একটু আলোচনা করি যেহেতু তোমাদের পরীক্ষার সামনে যেটা আমি তোমাদেরকে বলতেছিলাম যে স্পোর্টসম্যানশিপ এই স্পোর্টসম্যানশিপ ক্যারেক্টারটা আসলে কি স্পোর্টসম্যানশিপ ক্যারেক্টারটা হচ্ছে ধরো আমরা আইসিসবিতে যাচ্ছি আইসিসবিতে আমার সিলেক্ট হয়েই আসতে হবে আমি সিলেক্ট না হইলে কি হবে এই চিন্তা করার পরে যেটা হবে তুমি সাইকোলজিক্যালি অনেক চিন্তিত হয়ে পড়বা সাইকোলজিক্যালি উইক হয়ে পড়বা যে আমি যদি সিলেক্ট না হই কি হবে আইসিসবিতে যদি আমি চান্স না পাই আমি ইউনিভার্সিটিতে গতবার ভর্তি হই নেই আমার স্বপ্ন ছিল আমি আইসিসবিতে সিলেক্ট হয়েই যাব এরকম একটা ডিটারমিনেশন তোমার ছিল এখন তুমি সিলেক্ট হও নাই এখন কি হবে আমি মারা মারা যাব আমার কি হবে জাস্ট এরকম চিন্তা চেতনাগুলো বাদ দিয়ে দাও স্পোর্টসম্যান স্পোর্টসম্যানশিপে কী হয় জানো দুইটা পার্টি যখন খেলার জন্য মাঠে নামে একটা পার্টিকে তো হাঁটতেই হবে দুইটা দল তো আর বিজয়ী হবে না একটা দল কিন্তু বিজয়ী হবে আর একটা দল মাঠে থেকে হেরে আসবে তো তুমি দুইটা জিনিসই মাথায় রাখবা যে তুমি যদি হেরেও যাও হেরে গেলে তোমার জীবনের জন্য কত অপরচুনিটি পড়ে আসা তুমি যদি সিলেক্ট হয়ে যাও মার্শাল্লাহ যদি সিলেক্ট না হও সিলেক্ট না হলে কি তোমার জীবন শেষ জীবন কিন্তু শেষ না আরও হাজার হাজার অপশন তোমার জন্য পড়ে আসা তুমি কিন্তু ওইগুলো দিয়ে তোমার লাইফটাকে লিড করতে পারবে তো এই রকম মেন্টালিটিটা কিন্তু তোমার ভিতরে একটা গ্রো করে মেন্টালিটিটা তোমার ভিতরে গ্রো করতে হবে যদি আমি আইসিসিবিতে সিলেক্টটা না হই তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব আমি কি করব সিলেক্ট না হইলে কি আমার লাইফে সব শেষ হয়ে যাবে সব কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না এই স্পোর্টসম্যানশিপ ক্যারেক্টারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন তুমি যখন মাথায় যদি তুমি এটা একটু সেট দাও যে হ্যাঁ যদি আমি সিলেক্ট না হই আমার তো লাইফের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে ঘটনা কিন্তু এরকম না তাইলে কিন্তু একটা জিনিস হবে জানো সেটা হচ্ছে তোমার মাথাটা ঠান্ডা থাকবে তুমি সব জিনিসগুলো নিয়ে অনেক চিন্তিত হয়ে যাবা না আর আমরা যেই কাজটা করার সময় অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ি অস্থির হয়ে যাই সেই কাজগুলো কিন্তু আমাদের ভালো হয় না আমরা আমাদের নর্মাল মুডে কিন্তু সেই কাজগুলো আমরা করতে পারি না যদি এরকম হয় যে কাজটা না হলে বুঝি আমার লাইফ শেষ এটা না পারলে আমার কী হবে তখন তুমি অনেক চিন্তিত হয়ে যাবা তোমার মাথায় সাইকোলজিক্যাল অনেক প্রেশার থাকবে এই সাইকোলজিক্যাল প্রেশারের জন্য এরকমও হইতে পারে যে তুমি বাকি পরীক্ষাগুলো কিন্তু খারাপ করবা বাকি পরীক্ষাগুলো কিন্তু তোমাদের ভালো হবে না এটার জন্য আমি আজকে এই কথাগুলো বলার জন্যই তোমাদের কাছে আসলাম লাইভে যে জাস্ট যেহেতু বোর্ড হয়ে গিয়েছে চব্বিশ তারিখে একটা বোর্ড আঠাশ
ওই জিনিসগুলো নিয়েই আমরা আজকে একটু কথা বলবো তো চলো প্রথমে হচ্ছে পিপিডিটি এক্সাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পিপিডিটি এক্সামটা যদি তুমি খারাপ করো পিপিডিটিতে যদি খারাপ করো আই আইকিউতে যদি খারাপ করো তাহলে কিন্তু তুমি চার দিন আইসিসবিতে থাকতেই পারবে না তো আইসিসবিতে চারটা দিন থাকতে হলে কিন্তু তোমার পিপিডিটি এবং আইকিউতে ভালো করতে হবে অর্থাৎ যেটাকে আমরা স্ক্রিন টেস্ট বলি স্ক্রিন টেস্ট এই টেস্ট দুইটাতে ভালো করলেই কিন্তু তুমি বাকি চার দিন আইসিসবিতে থেকে যেতে পারো এবং তোমার কিন্তু একটা গ্রিন কার্ড পাওয়ার পসিবিলিটি থাকে কারণ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু এই ইসে আউট হয়ে যায় পিপিডিটি এবং আইকিউতে আউট হয়ে যায় আমাদের ব্যাসে আমরা একশো সাতাশি জন প্লাস মাইনাসের মতো ছিলাম বাট আইকিউ এবং পিপিডিটিতে আউট হওয়ার পরে আমরা কিন্তু আইসিসবিতে এস্টে করেছিলাম চার দিন সাতান্ন জন এবং ওই সাতান্ন জনের মধ্যে থেকে আমরা সাতজন গ্রিন কার্ড পেয়েছিলাম তো রেশিওটা কিন্তু তোমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছ যে কি পরিমাণ স্টুডেন্ট আইকিউ এবং পিপিডিটিতে আউট হয়ে যায় এটার জন্য কি করব আমরা এখন পিপিডিটিতে ভালো করার জন্য কি করব আমি কিছু পয়েন্ট তোমাদেরকে তোমাদের জন্য নোট আউট করেছি যে পিপিডিটিতে এবং আইকিউতে যদি ভালো করতে যাই আমরা আসলে কি করব আমি তোমাদেরকে পয়েন্টগুলো একটু বলে দিচ্ছি এবার আসো প্রথম দিন যখন তোমাদের আইকিউ টেস্টটা হবে আইকিউ টেস্টটা কিন্তু টেস্টিং হলে হবে আমি তোমাদেরকে টেস্টিং হলের ছবিটা দেখাচ্ছি আইকিউটা কিন্তু তোমাদের টেস্টিং হলেই হবে আইকিউতে ভালো করার জন্য তোমরা তো অলরেডি প্রচুর আইকিউ প্র্যাকটিস করেছো প্রচুর অনলাইন সাইট রয়েছে যেখান থেকে তুমি আইকিউ প্র্যাকটিস করতে পারো এবং বইও রয়েছে কিন্তু প্রচুর আইকিউ প্র্যাকটিস করবে আইকিউ প্র্যাকটিস করলে আমি মনে করি না যে তোমরা আইকিউতে বাদ পড়ে যাবে কারণ হচ্ছে গিয়া আইকিউ কিন্তু কমন পাবা তুমি কমন পাবা মানে হচ্ছে একজ্যাক্ট যে প্রশ্নটা কমন পাবা ঘটনা কিন্তু এরকম না তুমি প্যাটার্নগুলো কমন পাবা যে যেই প্যাটার্নের কোশ্চেনগুলো আসে তো তুমি যদি প্রচুর আইকিউ প্র্যাকটিস করো তুমি কিন্তু আইকিউতে ভালো করবা তারপর আসে হচ্ছে পিপিডিটি পিপিডিটা কিন্তু টেস্টিং হলে হয় টেস্টিং হলে হবে তোমাদের একটা ব্লাড পিকচার দেওয়া হবে তোমরা অলরেডি জানো কীভাবে পরীক্ষাটা হয় ব্লাড পিকচারটা দেখেই গল্প লিখতে হবে তো এখানে এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা পয়েন্ট বলব যে যেহেতু পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা জানো আমি আর ডিটেলস বলছি না কয়েকটা পয়েন্ট বলছি যেটা যে তোমরা কি করবা পিপিডিটিতে তুমি গল্প যা লিখবা তাই রিড আউট করবা এবং যখন রিড আউট করবা খুব বোল্ডলি রিড আউট করবা আস্তে আস্তে যাতে এরকম না হয় সামনে যে অফিসার রয়েছেন টেস্টিং অফিসার সে তোমাকে বলল যে চেস্টমার থার্টি একটু লাউডলি বলো এরকম যাতে বলতে না হয় বোল্ডলি তুমি সুন্দরভাবে কথা বলবা এবং তোমার গ্রুপ মেটদের সাথে আই কন্ট্যাক্ট রেখেই কথা বলবা এবার আসো যদি তুমি গল্পটা সম্পূর্ণ করতে না পারো তুমি কিন্তু যখন রিড আউট করবা গল্পটা নিজে বানিয়ে পুরাটা সম্পূর্ণ করে দেবে না একজ্যাক্ট যা তুমি লিখেছ ওটাই কিন্তু তুমি রিড আউট করবা তারপরে যখন তোমাকে বলবো যে ডিসকাশন করার জন্য ডিসকাস করার জন্য তুমি কখনোই মারুফাসান ফাঙ্গাস জনিত কারণ থাকলে মেডিকেলের প্রবলেম হবে কিনা আচ্ছা আমি তো আজকে মারুফ আইসিসবি নিয়ে একটু কথা বলছি আমি আরেকদিন লাইভ নিয়ে লাইভে যখন পুরো মেডিকেলের বিষয়গুলো নিয়ে আসবো তখন আমি এগুলোর আনসার দিব তো তুমি আমাদের লাইভগুলো দেখো আর আমি কমেন্টে তোমাকে আনসারটা দিয়ে দিব হ্যাঁ তো যেখানে যেটা আমি বলতে ছিলাম তোমাদের যে যখন আমরা এই টেস্টগুলো করব টেস্টগুলোর জন্য যাব পিপিডিডিতে পিপিডিডিতে যেহেতু পিকচারটা থাকে হচ্ছে তোমার ব্লাড পিকচারটা যেহেতু ব্লাড থাকে পিপিডিডিতে এই জন্য কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না যে আসলে কি হইছে একজ্যাক্ট কিন্তু বোঝা যাবে না পিকচারটা কি তো ব্লাড পিকচার কিন্তু যে কিছুই হতে পারে তোমার কেউ যদি লেখে একটা বাইরের পিকচার হইতে পারে কেউ যদি লেখে এটা ইনডোর পিকচার হতে পারে কেউ যদি বলে যে এটা হচ্ছে একটা বাসার মিটিংয়ের পিকচার হইতে পারে সো যেই পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি যেহেতু পিকচারটা ব্লার থাকে এই ক্ষেত্রে তোমরা তর্ক করতে যেও না তর্ক যদি হয় তোমার যদি লজিক হয় ধরো এই যে আমরা একটা পিকচার দেখাচ্ছি মনে হচ্ছে এটা একটা আইসিসবির গেট এটা ব্লার পিকচার না এটা কিন্তু ক্লিয়ার পিকচার দেখা যাচ্ছে এই পিকচারটা যদি ব্লার হয় ব্লার্ড হইতো তুমি যদি এখানে একটা সাইন দেখতে প্লাস সাইন হসপিটালের মধ্যে একটা প্লাস সাইন দেখা যেত একটা স্ট্রেচার দেখা যেত তখন কি হইতো জানো আমরা কিন্তু ক্লিয়ারলি ডিটারমেন্ট করতে পারতাম যে এটা একটা হসপিটালের ছবি তো তুমি লজিকটা দিতে পারো কিন্তু তর্ক করতে যেয়ে তুমি কাউকে আক্রমণাত্মকভাবে তর্ক করবা না আক্রমণাত্মকভাবে কাউকে অ্যাটাক করে কাউকে কথা বলা যাবে না এক দুই নম্বর হচ্ছে যদি মনে হয় অন্য একজন প্রার্থী তোমার চাইতে পিপিডিডিতে গল্পটা ভালো লিখছে আমি তোমাকে বলবো হচ্ছে তাকে ক্রেডিটটা দিয়ে দাও আর যদি মনে হয় ওখানে যাওয়ার পর তোমার যদি মনে হয় যে তুমি যে লজিক দিয়ে গল্পগুলো লিখেছো তোমার লজিকের চাইতে বাকি সবার লজিকগুলো স্ট্রং তুমি জাস্ট জিনিসটা স্বীকার করো যে হ্যাঁ ওদের লজিকটা স্ট্রং 
তো এই সিম্প্লিসিটিটা তুমি পিপিডিটিতে বজায় রাখবা আর বারবার যে ফ্লোর নিয়ে কথা বলতে হবে না এত বারবার তোমার ফ্লোর নিতে হবে কেন তুমি যেরকম একজন সিম্পল মানুষ কী হয় দেখো তোমার বলতে হই হয়েছে তুমি বলেছ তোমার যুক্তি দিতে বলেছে তুমি যুক্তি দিচ্ছ কেউ একজন বলতেছো তোমার কাছে মনে হচ্ছে যুক্তিটা একটু ভুল আছে তুমি যা তাকে একটু রেক্টিফাই করে দাও তার যুক্তিটাকে বাট আমি অনেক বলতে পারি বারবার যে বলতে হবে আমার এই গ্রুপটাকে কনক্লুশন করতে হবে গ্রুপের আলোচনাটাকে এই চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দাও যদি দেখো যে সিচুয়েশনটা এরকম যে তুমি কনক্লুড করতে পারতেছো ওকে টেক দ্য ফ্লোর তুমি কনক্লুশনে যাওয়ার জন্য ফ্লোরটা নাও বাট তোমার অ্যাপ্রোচটা যাতে এরকম না হয় তুমি জোর করে নিচ্ছ জোর করে নিয়ে নিচ্ছ যে আমি জোর করে নিচ্ছি আমি কনক্লুড করব আমি জোর করে বারবার কারোর কাছ থেকে ফলো নিয়ে নিচ্ছি এই জিনিসটা তোমরা পিপিডিডিতে করবে না তারপর হচ্ছে ভুল ধরো ডিসকাশন করার সময় যদি অনেক সিম্পল ভুল হয় এটা হইতে পারে বাট এখন ধরো তোমার লেভেলে তোমরা যারা যাচ্ছ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পরীক্ষা দিবা অথবা দিয়েছ তো এই লেভেলের একজন ক্যান্ডিডেটের কাছ থেকে কিন্তু ওই ফান্ডামেন্টাল টাইপ ইংলিশ গ্রামাটিক্যাল ভুল আসলে প্রত্যাশা আমরা করি না কেউই করে না এরকম বড় ধরনের ভুল এবং উচ্চারণের ভুল এই জিনিসগুলো কিন্তু করা যাবে না তোমরা আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবো হচ্ছে তোমার রুরাল অ্যাসেন্ট আমরা কথা বলার সময় তুমি যখন পিপিডিটি নিয়ে ডিসকাশন করবে কথা বলার সময় খুব খেয়াল রাখবা যে আমরা সবাই যদি যেই যেখান থেকে এসেছি যেই গ্রাম থেকে এসেছি আমাদের গ্রামের কিন্তু একটা পার্টিকুলার অ্যাসেন্ট রয়েছে অ্যাসেন্ট মানে হচ্ছে ওই গ্রামের ভাষার একটা টান তো আমরা যখন একটা পরীক্ষা দিতে যাব তখন কিন্তু আমাদের উচিত আমরা নর্মাল ভাষায় কথা বলবো নর্মাল যে কথ্য ভাষাটা রয়েছে ওই ভাষাটায় কথা বলবো আমাদের আঞ্চলিকতা বর্জিত যেন হয় আমাদের কথাগুলো তো এই বিষয়টা তোমাদেরকে আমি বলছি যে তোমাদের মাথায় এই জিনিসটা রাখবা যাতে তোমাদের মাথায় তোমরা যখন কথা বলবো আঞ্চলিকতা না থাকে এবং কথাগুলো জোরে জোরে বলবা তারপরে আসো হচ্ছে আরেকটা জিনিস তোমার মাথা রাখতে হবে আই কন্ট্যাক্ট এবং হচ্ছে গ্রুপ টেস্টিং অফিসার তোমাদেরকে কিন্তু ব্রিফিং দিবে তোমাদের গ্রুপ টেস্টিং অফিসার কিছু জিনিস ব্রিফিং দেবে তোমাদের পরীক্ষাটায় ধরো আমি একটা হার্টের একটা ছবি রেখেছি তোমাদেরকে বলার জন্য এই জাস্ট এভাবে কিন্তু তোমাদের ডিসকাশনটা হবে ডিসকাশন পার্টটা এভাবে হার্টে তোমরা বসে ডিসকাশন করবা তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে তোমাকে কিন্তু গ্রুপ টেস্টিং অফিসার কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে তোমাদেরকে যেরকম ধরো যেহেতু বিমানবন্দরের পাশে আইসিসবি সেন্টারটা মাঝে মাঝে কিন্তু বিমান যাবে যখন দেখা যাচ্ছে না প্রজেক্ট আচ্ছা দেখা দেখা যাওয়ার জন্য আমি একটু বড় করলাম দেখো এবার দেখা যায় কি না তো যেহেতু বিমানবন্দরের পাশে ওখানে কিন্তু যেটা হবে তোমাদের বারবার প্লেন যাবে তো যেটি কিন্তু বলবো যখন প্লেন যাবে তোমরা একটু সাইলেন্ট থাকবে তো ধরো তুমি যখন রিড আউট করছো অথবা তুমি যখন ডিসকাশন করছো তখন কিন্তু তোমাকে সাইলেন্ট হইতে হবে এই বিষয়টা কিন্তু তোমাদেরকে মাথা রাখতে হবে অনেকে কিন্তু ভুলে যায় আমি পরীক্ষার সময় দেখেছি অনেকে ভুলে গেছে তো আমি যেটা করেছিলাম এসারা দিয়ে ওদেরকে যে বলতে ছিল আমি একটু এসারা দিয়েছিলাম যে এখন চুপ থাকতে হবে তো এই বিষয়টা মাথায় রাখবা আর আই কন্ট্যাক্ট তুমি তোমাদের তো গ্রুপে ধরো এইভাবে অ্যাঙ্গেল করে তোমরা বসবা এইভাবে অ্যাঙ্গেল করে বসতে হবে তো অ্যাঙ্গেলে যখন বসবা তুমি কথা বললো তার একজনের দিকে তাকায় তাকায় কথা বলবা না এবং ওখানে কিন্তু তুমি ওই টেস্টিং অফিসারদের দিকেও তাকাবা না তুমি তোমার গ্রুপমেটদের দিকে তাকাও সাবলীলভাবে যে একবার তুমি ওর দিকে তাকাইলা আরেকবার ওর দিকে তাকাইলা আই কন্ট্যাক্টটা মেনটেন করে ইনশাল্লাহ কথা বলবে তো এই বেসিক যে জিনিসগুলো আমি কথা বললাম সিম্পল জিনিসগুলো যে ইংরেজিতে কথা বলবা একটু লাউডলি কথা বলবা গ্রামিটিক্যাল ভুলগুলো করবো না আর হচ্ছে তোমার কাউকে আক্রমণাত্মকভাবে কাউকে কথা বলবো না কারো কে যদি এক ভালোভাবে যদি একটা কেউ গল্প লেখে কারো যদি লজিকটা ভালো থাকে তাকে সিম্পলি ক্রেডিটটা দিয়ে দাও এই টুকটাক বেসিক জিনিসগুলো যদি তুমি মোটামুটি মেনটেন করতে পারো আর অনেক বারবার বারবার তোমার ফ্লো নিতে হবে না না এটা নেসেসারি না তুমি এটা হচ্ছে নিড টু নিড টু ডু বেসিস তোমার যদি মনে হয় যে এখন একটু করতে হবে তুমি করো তোমার যদি বলতে হয় তুমি বলো আর্টিফিশিয়ালভাবে দেখাইতে হবে অনেকবার আমি বলতে পারি বারবার বলতে হবে এই জিনিসগুলো তোমরা করো না ইনশাল্লাহ তাহলে কিন্তু তোমরা পিপিডিতে টিকে যাবে তো তোমরা যদি পিপিডিতে টিকে যাও তাহলে কিন্তু পরের ধাপে আমরা চলে যেতে পারি তোমরাও চলে যাবা যে চার দিন আইসিসবিতে থাকার জন্য কিন্তু তোমরা সিলেক্ট হয়ে যাবা তো এবং একটা পসিবিলিটিও কিন্তু থাকবে তোমাদের সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তো এবার চলো আমরা কিছু সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি আমাদের কিছু সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হবে আইসিসবিতে টেস্টিং হলে এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টগুলো হয়ে থাকবে
তো এখানেই তোমাদের সাইকোলজিক্যাল টেস্টগুলো কিন্তু হবে তো সাইকোলজিক্যাল টেস্টে যেটা তোমরা করবা এখানে অনেকগুলো টেস্ট হবে তোমরা অলরেডি জানো তো শেষ মুহূর্তে যেহেতু পরীক্ষাতে যাচ্ছ আমি বেসিক কয়েকটা জাস্ট বলতেছি যে গল্প তোমাদেরকে একটা টেস্ট থাকবে হচ্ছে তোমাদেরকে ছবি দেখে গল্প লিখতে হবে ছবিটা তিরিশ সেকেন্ড দেখান দেখানো হবে তারপরে একটা গল্প লিখতে হবে তিন মিনিট টাইম নিয়ে তো এই ক্ষেত্রে তোমরা অনেকেই যে ভুলটা করো যে এটা একটা সিনেমার পিকচার সিনারি এটা একটা নাটকের সিনারি এই জিনিসগুলো প্লিজ তোমরা এগুলো লিখবে না কারণ হচ্ছে আইসিসবি তোমাকে দেখতে যাচ্ছে যে টেস্টটা হয় হচ্ছে ওই সিচুয়েশনে তোমার রিয়াকশনটাকে জাজ করতে যাচ্ছে বাট তোমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো তোমরা লিখবে না কখনোই লিখবে না যে এটা একটা নাটকের সিনারি এটা একটা সিনেমার সিনারি এটা ওইরকম বিখ্যাত একজন শিল্প শিল্পীর একটা চিত্রকর্ম তাহলে কি হলো জানো তুমি কিন্তু তোমার নিজেকে শো করলে না এবং ফাইনালি কিন্তু তোমাকে জাজ করার কোনো অপরচুনিটি আইসিসবি বোর্ডের থাকলো না যে এই জন্য যেটা করতে হবে ওইটা দিয়ে কিন্তু তোমরা পরিপূর্ণ একটা গল্পই লিখবা সম্পূর্ণ একটা গল্প লিখবা এই পরীক্ষাতে তোমরা আরেকটা জিনিস ভুল করো যে ইনস্ট্রাকশন থাকবে যে কোনটা বাংলায় লিখবা কোনটা ইংরেজিতে লিখবা তোমরা যেটা ইনস্ট্রাকশনটা ভালোভাবে ফলো না করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে অনেকে কিন্তু এটা ভুল করে আসে এসে কিন্তু আমাদেরকে বলে যে স্যার আমরা এটা ভুল করে ফেলেছি দেড়শ কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে এটা তো আরও অভিজ্ঞতার ফসল সো অনেকে কিন্তু এটা ভুলটা করে এই ভুলটা যাতে তোমাদের না হয় এটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে আর ইংরেজি এবং বাংলা যেটা যে ইনস্ট্রাকশন থাকবে অনুযায়ী লিখবে চেষ্টা করবে গল্পটা পরিপূর্ণভাবে লিখতে বানান যেন ভুল না হয় গ্রামেটিক্যাল ভুল যেন না হয় আর কাটাকাটি করবা না যদি দু একটু ভুল হয় একটা দাগ দিয়ে কেটে দেবা অনেক কেটে কেটে যে এমনভাবে কাটাকাটি করার যত দরকার নাই যেন বোঝা না যায় এটাও কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট আছে তুমি একটা ভুল হয়েছে সিম্পলি কেটে দাও ওটা তো বারবার কেটে কেটে ওটাকে নষ্ট করার কিছু নাই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট যেটা অনেক কম সময় তোমরা পেয়ে থাকো ওখানে আশিটার মতো শব্দ থাকবে এবং প্রজেক্টর একটা শব্দ আসবে আবার দশ সেকেন্ড থেকে চলে যাবে তো আলটিমেটলি শব্দটা আসা এবং যাওয়ার মধ্যে কিন্তু তোমরা জাস্ট টাইম পাবা আট সেকেন্ড লেখার জন্য এবং আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা যদি ভালোভাবে প্রস্তুতি নাও তোমাদের যদি প্রস্তুতিটা থাকে তোমরা কিন্তু বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তরটা লিখতে পারবা আমি মেবি সেভেন্টি ফাইভটা লিখেছিলাম তো প্রস্তুতিটা তোমরা কিভাবে করবা এখন শেষ মুহূর্তে তোমরা যেটা করো পাওয়ার পয়েন্টের একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করো তোমরা পাওয়ার পয়েন্টের একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করো সাত সেকেন্ড অথবা আট সেকেন্ড দিয়ে কতগুলো ওয়ার্ড নিয়ে ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমরা ইন্টারনেটে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবে অ্যাভেলেবেল বাজারে যে বইগুলো আছে ওই বইগুলোতেও পাবে একটু কষ্ট করে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানিয়ে জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করলেই পেরে পারবা তোমরা আর সবসময় জিনিসটা চেষ্টা করবা আমি সবাইকে বলি এবং আমি যখন আইসিসবিতে ছিলাম যে কাজটা করেছিলাম শব্দগুলো দিয়ে আমি যেটা লিখেছিলাম আমি চেষ্টা করেছিলাম সেন্টেন্সটাকে চার থেকে পাঁচ ওয়ার্ডের মধ্যে রাখার জন্য তোমাদের জন্য আমার পরামর্শ ওইটা যে তোমরা শব্দগুলোকে চার থেকে পাঁচ ওয়ার্ডের মধ্যে রাখবা তাইলে কিন্তু ইনশাল্লাহ তোমরা ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেস্টে ভালো করবা আরেকটা জিনিস যেহেতু ওখানে সিরিয়াল দেওয়া থাকে না সরি অনেক সময় কিন্তু সিরিয়াল মিস হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমরা কি করবা সেই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আমি বলবো যে যদি ধরো কোনো একটা শব্দ তুমি না পারো যে শব্দটা যদি তোমার কাছে মনে হয় যে এটা আমি পারি না সো পরে কিন্তু এসে লেখার কোনো সুযোগ নেই তো বেটার ওই শব্দটা লিখে দাও ওই শব্দটা লিখে গেলে যেটা হবে তুমি ভুল করে সিরিয়ালটা ব্রেক করবা না কারণ ওই সিরিয়াল অনুযায়ী কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে তখন এক পর্যায়ে যখন তুমি যা দেখবা তোমার সিরিয়াল ব্রেক হয়ে গেছে প্রজেক্টরে বলতেছে হচ্ছে পিসটা উল্টানোর জন্য তখন তুমি দেখলে যে না তোমার আরও একটা ঘর খালি আছে তখন কিন্তু তোমার সাইকোলজিক্যাল প্রেশার শুরু হয়ে যাবে যে আমি তো ভুল করেছি আমি তো ভুল করেছি আমি তো সিরিয়াল মিস করেছি এখন কি হবে ওই টেনশনে কি হবে জানো ওই টেনশনের ইমপ্লিকেশনটা তোমার আইএসএসবিতে বাকি যতগুলো পরীক্ষা হবে ওইটার উপরে পড়তে থাকবে এবং এই সিকুয়েন্সে কি হবে তোমার ওই টেনশনের যে সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্টটা ওইটা বাকি টেস্টগুলোর উপরে পড়ার জন্য বাকি পরীক্ষাগুলোও কিন্তু খারাপ হবে এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি আরেকটা জিনিস বলে রাখি আইসিসিবিতে যে তুমি কি করবা জানো লকডাউন করবা আমি এখন যেহেতু এই টার্মটা অনেক পরিচিত দেড়শো আমি এই শব্দটা ইউজ করলাম লকডাউন কি কোনো একটা পরীক্ষা তোমার খারাপ হয়ে গিয়েছে ওইটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো স্যার একটা লেটার দিয়ে আশি ওয়ার্ড মেক করতে হবে না একটা লেটার দিয়ে আশি ওয়ার্ড মেক করতে হবে না আশিটা শব্দ থাকবে তোমার প্রজেক্টরে আশিটা শব্দ দিয়ে তোমার বাক্য লিখতে হবে দিনের মো
आई एस एस बी ते तुम लकडाउन स्ट्राटेजी एप्लै कर लकडाउन स्ट्राटेजी देखिए एक परीक्षा खराब हो गए वो लकडाउन वो परीक्षार मध्य थक परीक्षा खराब हो टेंशन स्ट्रेसा तुम बाकी परीक्षागू नहीं बना एक परीक्षा खराब हो फाइन एक परीक्षा खराब हार पर आई सी एस बी थे बद पड़े जाब ए रखम को घटना नहीं क्लियर अनेक आसे देखो परीक्षा दिए आसे तरह दो एक परीक्षा खराब है स्वाभाविक कमन बेपार तो एक परीक्षा खराब हो गए तुम्हें लकडाउन करो ये परीक्षा खराब हो गए इट्स ओके ये परीक्षार इम्पैक्ट जो बाकीगुल ना जाए जो हमारे परीक्षा खराब हो गए हमें एन करबी बाकी परीक्षागू जो भलो है तुम्हें ये चिंता करो जो एक परीक्षा जो खराब होकी परीक्षागू भलो देवर चेषा करब तेज तुम्हारे एक परीक्षा जो खराब हो चिंता तुम्हारे माथाय थकबेना एवं जिनटे क्यों खूब ही गुरुतपूर्ण खूब ही गुरुतपूर्ण अनेक ही क्योंकि एक दुटा परीक्षा खराब हार पर बाकी परीक्षागू खराब हो जाए एबारस और एक विषय नहीं बारे में आलोचना करब वार्ड एसोसिएशन टेस्ट नहीं गलम सैकोलजिकल टेस्ट कथाओ बल सैक्रोमेटिक टेस्ट ये टेस्टर नहीं क्या अनेक मजे अनेक भूल धारणा रही है आप अने अनेक भय पाई अनेक भय दिन मामू दिए थैंक यू सैकोमेटिक टेस्ट अनेक बड़ो एक टेस्ट ये सैकोमेटिक टेस्ट क्योंकि तुम्हारे अनेकगुल भागे भाग करा एक टेस्ट ही टाइपगू कनेक धरो भार्वाल रिजनींग थे एवस्टक रिजनींग थे तपर हे तुम सीचुएशनल जजमेंट थे ये निमरिकल रिजनींग थे अनेकगुल पार्ट मिले अनेकगुल कोश्चन हो कोश्चनगुल आन्सारगल दीते हैं एखे क्योंकि तुम्हार टाइम देवा थे अटोमेटिक टाइम देवा थे कम्पिटारे तो तुम्हार परीक्षा है एक क्षेत्र में तुम्हारे हमें आकटो जिन रखी तुम्हारा कम्पिटार लैपटप तो तुम्हारे देवा अनेक परीक्षा क्योंकि लैपटपे है तो लैपटपर फांगशनगुलर से लजिस्टिक सपोर्टर यूजगू ये जिनगूल एक भलोभ प्रैक्टिस कर जाए तो ना हमें क्यों जान ओखे जो नतून एक जिस तुम्हें देव है तुम अभ्यस्त ना हमें तुम एक आनइजी फिल करो एगू यूज करते ये तुम्हार टाइम टाइम कन्ज्यूम है क्लियर तो ये सैकोमेटिक टेस्ट भलो करार्ज क्योंकि तुम्हारे अपशन रही है तुम्हारा अनलैन थे क्योंकि प्रचुर सैकोमेटिक टेस्ट परीक्षा दीते पर ओखने क्यों प्रचुर सैकोमेटिक टेस्ट सैट रही है जरा तुम्हारे फ्री परीक्षा देवर व्यवस्था कर दिए क्योंकि इनशाला सैकोमेटिक टेस्टा तुम्हारा भलोभ में करते तपर आस हे डिपि भाइा ना एच जी डिपि जी टी हमें एकटू बी तुम्हारे जेहतु डिटेल्स बोलार को सूझ नहीं जस्ट तुम्हारे बैचिकगू बोले जाच जी डिपि जी टी ते जो तुम्हारा फिल्डे थकबा चेषा करवा माथा के जाते प्लान आसे प्लान दिए तुम कथा बोलवा जो कथागू क्योंकि तो जोरे जोरे बोलवा बेटार हो इंगरेजी बोलवा इंगरेजी कथागू बोलवा कमांडगू जान कमांडर मत ही है अनेक जोरे बोर्डलि कथा बोलवा एवं प्लान अवश्य जान एनालिटिकल है जै तुम जुदी ए रखम हो तुम्हार माथा प्लान आसे ना ओके फाइन यजे भय पे सैकोलजिकल उइक हो जा कारण नहीं तुम्हें चिंता करवा एम डी रफिकुल इसलम सिरियल जो एक पेजे ब्रेक हो पेज जो राखी ता कि ना तुम्हें हाँ एखे धरो आकट जिन तुम्हारे बी सैकोलजिकल टेस्टगुलर क्योंकि रईट रंग आंसार ए रकम किसू नाई तुम्हें देखो एक जगह ब्रेक हो गए पर पृष्ठा तुम चेषा करो ठीक रखार ठीक रखार जो ब्रेक करा आसले तो एक नेगेटिव जिस कैरि कर तुम्हें ब्रेक करार चेषा करवाना ब्रेक हो गल एन तो किसू करार नहीं पर पृष्ठाते तुम जथसम्भव चेषा करो ठीक रखार तो जेखने जे एच जी टी पिजी टी क्यों तुम्हारा बोल्डलि कथा बोलवा बोल्डलि अनेक जोरे जोरे कथा बोलते हैं कमेंटगू भलोभ में देवा जुदी देखो एक क्षेत्र तुम्हार तुम प्लान दीते तक कि करवा जदि तुम प्लान दीते नो तुम पर फिल्डे चेषा करो एक प्लान दीते कि ना तुम चिंता करते थको अपशनगू चिंता करो विभिन्न अपशनगू चिंता कर प्लान देवर चेषा करो एवं जेहतु प्ला एच जी टीटा के पिजिटी के अर्धेक कर एच जी टी है सेम क्यों तुम जी एच जी टी एक भलो करते पर तुम क्यों सरि पिजी टी जी भलो करते पर तुम क्यों एच जी टी भलो करते पर तुम्हें एक सूझ देवर जो क्यों वो फिल्डा के अर्धेक है हाफ करा है सो दैट वो प्रथम पिजी टी जरा भलो कर जरा मोटामोटी खराब कर ता जान भलो कर एक सूझ पाए सूझा के देवर जो क्योंकि एच जी टी अर्थात हाफ ग्रुप टास्क सो एखे मोटामोटी भलो करवा तो एच जी टी पिजी टी हे ग्रुप डिसकाशनर जो जेटा तुम्हारे पीपीडिटी जो तुम्हारे एक कथा रेखे ग्रुप डिसकाशनर जो क्योंकि तुम्हारा सेम एक परामर्श दीची परामर्श कि जोर कारो का टपिक नहीं नार को दरकार नहीं तुम्हें आगे बोलते ही मैंडेटरि ना तुम्हें अनेक तुम्हें जो दुई तीन पर दुई तीन नम्बर बोले तुम्हें बद पड़े जावा घटना क्योंकि ए रकम ना 
जे टपिक तुम्हें बला टपिकटा तुम खूब भलोभ सुनबा एवं तुम्हें क्योंकि बला एक तो एनी ओन कैन रिपिट तुम्हारे क्योंकि टपिकटा के आ रिपिट करते हैं देखा मैक्सिमाम एक क्ज कर वो टपिकटा क्योंकि भलोभ रिपिट करते पर अने देखे सो बेटार हे तुम्हें भलोभ सुन और एक जिन एक भलो लिसनार ना हम क्योंकि एक भलो स्पीकार हो जाए ना एक क्योंकि साथ ही इंटर रिलेटेड तो दैट्स वे जो टपिकटा बोल ग्रुप डिसकाशने बांगला एंड इंगलिस अनिक आहमेद अनिक ग्रुप डिसकाशने बांगला एंड इंगलिस लैंगुएज देवे हाँ बांगला तो ग्रुप डिसकाशन इंगरेजी तो दुटाई थको बांगलाटार जो बांगला टपिक इंगरेजीटार जो इंगरेजी टपिक तो दो भाव तुम तुम्हारे ग्रुप डिसकाशन हो तो यार असम जो बोलते जे जे टपिक तो तुम्हें दिल खूब भलोभ में केयरफुली सुनला शुरार पर रिपिट करते बोले तुम जान रिपिट करते पर जे टपिक तो तुम्हें देवा आई सी एस बीते वो टपिकटार सम्पर्क तुम जो मोटामोटी भलो जो वोटार सम्पर् तुम्हार डेपथ अफ नलेज रही है प्रचुर डाटा इनफरमेशन तुम्हार मध्य रही है ओके यू कैन स्टार्ट फार्ष्ट तुम्हें बला शुरू करो एन आसो जो हमें आगे बोले एक क्रेडिट पावा फाइन आगे बोले तो एक क्रेडिट पे ही पो जो तुम इनिशिएटिव नहींसो एन घटना तो हलो हे तुम आगे बोलते चाच बाट तुम्हार भरे डाटा नहीं भरे इनफरमेशन नहीं तुम्हार भरे लजिक नहीं तो एक क्षेत्र में आगे बोलाटी भलो है सो तर चेहरे बेटार तुम ओई समय एक थिंग चिंता करो एक जोन, एक जोन बोलुक वही समय तुम चिंता करो एक जो बोलते थकले तरह के तुम किस पॉन्ट पेले क्योंकि तुम्हार माथाय और पॉन्ट हिट कर तुम्हें दुई नम्बर बोलो अभी क्योंकि तुम्हें बीना जो तुम दुई नम्बर बोलो अभी तुम्हें बी जो वो विषय तुम्हें ना जानो जो वो विषय तुम्हें कम जा आगे बोलते जाए इनिशिएव देखाते जाए तुम्हार भूल कर दरकार की तुम्हें बोलते पर तुम्हें सीम्पल जस्ट कथा बारा बोलते तुम्हार डिवरिगुल एनालिटिकल हाँ तुम्हार डिवरिगुल प्रचुर इनफरमेशन तुम्हार डिवरिगुलर मध्य नाई तुम डाटा दीते तुम्हें फार्ष्टे जे डाने वाले तो धरो एम ने एज यूजुअल कथा बोलतेस वोटर चाहिए बेटार हो तुम एक बोलो बाट प्रचुर डाटा इनफरमेशन दिए बोलो जख बोलो तुम्हारे जी को एक टपिकटा नहीं जा फ्लो निच्चे से बोलते जा तुम्हें आर जो टाइम पावा आर फ्लो नाओ बाट तुम फ्लो नवर और तुम फ्लोरता नहीं एप्रोचा जान ए रकम ना हो बोझा जाते ना जाए तुम जोर तुम्हें देखाते जाता प्रथम तुम्हारे बोले जे आर्टिफिशियल किस देखार दरकार नहीं आई एस एस बीते आर्टिफिशियल किस देखान दरकार नहीं तुम यह विषय बोलते परस और बोलते मन हे तुम से जो एक टपिगे बोलते जास्ट सीम्पलि बोलो चेस्ट नम्बर थार्टी टू आई वन टू एड ए वन पॉइंट उइथ यू ए भाव सुंदर को एक पॉन्ट एड करते चाहिए तुम जस्ट बला शुरू करो दैट उल भी बेटार फर यू ग्रुप डिसकाशन सेम बांगला इंग्लिश जो जिस माथा रखबा और सेम इन्स्ट्रकशन जीटीओ क्योंकि तुम्हें इन्स्ट्रकशन दिए देवे प्लें जावर जो वोट माथा रखबा और का अटैक कर कथा बोलार दरकार नहीं ग्रुप डिसकाशन करार समय क्योंकि सेम आई कन्टैक्ट मास्ट जारे कथा बोलो तरह जो आई कन्टैक्ट था ब्लांक आई हो जाबाना ऊपर दिखे तकबाना डान दिखे तकबाना कारो पायर दिखे तक थकबाना और जीचुर दिखे तकबाना क्लियर तो यह बेसिक जिसगल माथाय रखबा इनशाला जाए स्टाम्पर स्पीच जो बोलब तक क्योंकि सेम तुम अनेकगुल मुद्रा दोष थकते शरीले मुद्रा दोष अंगभंगी एगू बैलेंस रेखे कथा बोलवा माम बिलिंग है कि ना देखा बासा बसा प्रैक्टिस करवा तुम्हार अनेक कथा बोलार दरकार नहीं तुम्हें मोटामुटी दुई थे तीन मिनट ही बो तीन थे साढ़े तीन मिनट बो जाते कथागुल्लो सुंदर कथागुल्लो सुनते जान भलो लागे तुम्हार कथा बलाटार मध्य जो तुम्हार डेपथ अफ नलेज प्रकाश पाए तुम्हार पार्सनलिटी जो प्रकाश पाए कथा बलार स्टाइल देखे वाचन भंगी देखे वो बोल्डलि कथा बलवा जोरे जोरे कथा बलवा लाउड लाउडलि कथा बोलते हैं सब क्षेत्र तुम आई सी सी ते तुम जो जगह कथा बोलो ना क्योंकि लाउडलि कथा बोलते हैं डेपुटी प्रेसिडेंट भाई भाई आसो इम्पर्टैंट एक विषय ये नहीं भय पार को कारण नहीं सबाई भय पाए पे बाट जो भाइा दीते जावा सारे रूमे प्रवेश करा पड़े देखो तुम्हारे मन हो सारे मत फ्रेंडलि मानूष और क्यों नहीं तु को भय पावाना जस्ट हमार कथा विश्वास कर माथे एक सेट आप दिए चले जाओ आई एस एस बीते जो हमारे डिपुटी भाई हर आगे हमें बसे सामने वेटिंग रूमे देखते जो हमारे आगे कैंडिडेटर परीक्षा शेष है कि ना वो जो परीक्षा दिए बेर हुई तक क्योंकि भय पे भय एक कपा कपिर मत भाव हमें सुराव पड़ते तो जो सारे रूमे प्रवेश प्रवेश कर लम सारे कथा बोलार स्टाइल सर जो रिसिव कर लो कथा बोले किसुदिन पर मन है नहीं आसल परीक्षा दीचे खूब फ्रेंडलि एक मानुष 
सो जस्ट तुम एट खूब सरियसलि नाओ सरि ना सीम्पलि नाओ सरियसलि नार किस नहीं रखो जो ओखान तुम एक मिथ्या कथा बोलो ना आर्टिफिशियल तुम तुम्हार भरे जो अफिसार हार मत क्वालिटी ना थे तो भाई तुम अफिसार हवा क्या बोलो कि दरकार वही चेयरता बसार जो जो रिकॉर्ड क्वालिफिकेशन गो दरकार जे चेयर बसार बसानर जो ये चेयरता जरा बस तर क्वालिटी थार दरकार भरे नाई टैलेंट हमें लीडर हमें होमुक हमें बोले और पथटा जावर दरकार कथा हे आल्ला मैक्सिमाम के क्योंकि अफिसार लाइक क्वालिटी जेटे बी ओ एल की एस डिफेंसर जो तुम्हारे जो काउन्सिलिंग करी आई सी बी स्टूडेंट के जो काउन्सिलिंग करी तक के तर मध्य स्टाब्लिश करते चाहिए जो हम ओ एल की अफिसार लाइक क्वालिटी क्योंकि तर मध्य स्टाब्लिश ये क्योंकि धर टोटाली तुम्हार मध्य स्टाब्लिश कर दे घटना क्योंकि ए रकम ना क्वालिटी गाँव कैंडिडेट मे था करी जस्ट एक एक जोरालो करी एक फोकस कर क्वालिटी गाँव एक शार्प करी सो दैट से आसल बुझते परे जिसगल लाइफर जो अनेक दरकार तो डेपुटी प्रेसिडेंट ने धर एक घंटा वही भाई डिपी भाई एक घंटा थे पैंतालिस मिनट जतख थको सीम्पल ही थको लाइवलि थको हासि खुशी थको रिजिट हार दरकार नहीं तुम्हें आई सी बी के फाँक दीते पर अत टैलेंट ना सो वही चिंता माथा थे आउट कर दाओ सत्य कथा वोने वो सार जिज्ञासा कर सीम्पलि जा तुम्हें बोलो सीम्पलि बोलो लाइवलि थको हासि खुशी थको इंटरक्शन जान थे कथा बलार समय धर ये सर थैंक यू सर यह जिनगूल बोलो स्टाचू अब लिबार्टी सोजा हुए क्योंकि कथा बोलार को दरकार नहीं जस्ट लाइवलि थको मन करब जो हाँ परीक्षा सीम्पल तुम्हें जा रखम वो जिनगूल तो शो करते जा हमारे सरिया हर किस नहीं आर्टिफिशियल हर किस नहीं तपर मिचुअल एसेसमेंट और एक गुरुतपूर्ण टेस्ट एक क्षेत्र तुम्हारा जी काजगू करवा कारो धर कारो प्रति पार्सनलिटी तुम पार्सनलि कारो प्रति तुम अनेक एक क्षोभ थकते तुम्हारे ताकि तुम देखते पो ना बाट जो जजमेंटा करते जावा जजमेंटा क्योंकि तुम एप्रोप्रिएट करवा कारण हे नट ऑनलि यू वो कैंडिडेट तुम्हार ग्रुपमेट जरा थक तुम्हें क्योंकि शुद्म तुम जाज करतेस घटना क्योंकि ए रकम ना अने क्योंकि जाज करतेस सो तर तो एक थक लिस्ट थक प्रथम के द्वित के तृत्य सो एक क्षेत्र में तुम जो जसटा पार्शियल करो ये क्योंकि इजिली बोझा जाए दुईटा जिन शो कर जैसे तुम भलोभ में जाज करते पर अथवा तुम पार्शियलिटी करस दैट्स वाई हमें बोलो तुम्हारा ये जिनटा खूब भलोभ कर खुबी भलोभ जेटा तुम्हारे मन हो रियल ये कर रूमेट दे साथ जो दिन थकबा तुम तुम्हार सर्वोच्च ज्ञान एवं हे तुम श्रम भद्रता तुम्हार कोअपारेशन सब जिनगूल तुम देखान चेषा करवा और मिले मिसे थार चेषा करवा शुद्ध देखो आशय वो तीन दिन मध्य तुम ग्रुपमेट दे साथ सूंदर एक सम्पर्क है तुम्हें चिंता करते पर अनेक सूंदर एक सम्पर्क क्यों है तो मोटामुटी जिनगूल तुम्हारा माथा रेखे आई सी ते जाओ आल्ला भरोसा जो आल्ला तुम रिजिक थे बांग्लेश मिलिटारे क्यों क्योंकि ये तुम्हारे कैड़े नीते पर और तुम्हार रिजिक जो बांग्लेश मिलिटारी ना थे पृथ्वी क्यों दीते पर जिनटा माथा सेट आप देवा और एक जिन हे तुम तुम्हार सर्वोच्च दिए चेषा करवा जा सर्वोच्च दिए चेषा करल्लर का चेची होवा है नहीं जो ना थे आल्ला रिजिक बांग्लेश मिलिटारी नहीं माथाटा के ठंडा कर फ्रेश हो तुम्हारा आई सी ते जाओ चौबीस तिखे जरा जाठाश तिखे जरा जामे क्योंकि आज के लाइव एस जिनगूल बोलते माथाटा के फ्रेश कर जाओ एब तुम्हारे हमें एक मजार जिन देखो धर तुम आई सी ते सिलेक्ट हईला ना तुम लाइफे कि आई सी ते तुम जी सिलेक्ट ना हो तुम क्यों आसले तुम्हें कि करवा तो ये जिनटा क्योंकि माथा सेट आप देर दरकार जो सिलेक्ट ना हो जाए मारा जाब हमार लाइफ अनेक किस घटना क्योंकि ए रकम ना घटना क्योंकि ए रकम क्यों ना सो यटार जो हमें तुम्हारे एक जिन देखा जे देखा ना जस्ट एक जिन जी बैचटा छिल आई एस एस बर वो बैचर हमारे डाटा बेस नहीं कत जन छम सवार फोन नम्बर सवार इमेल नम्बर सवार नाम सहकारे जे कौन ग्रीन कार्ड पे ग्रीन कार्ड जरा रेड कार्ड पे रेड कार्ड तो डाटा बेसटा छो आप सबा के मेल कर दिए तुम्हारे एक देखो 
একটু পরে যেটা একটু লাইনটা আসলে একটু দেখাবো তোমাদেরকে যে এ আমি এটা দেখেছিলাম কেন জানো যে তারা আইসিএসবিতে সিলেক্ট হয় নাই তার মানে কি তারা লাইফে কিছুই করে নাই তারা লাইফে কিছু করতে পারে নাই ঘটনা কিন্তু এরকম হয় নাই যেই সাতান্ন জন আমরা ছিলাম মাশাল্লাহ সবাই দু একজন রেয়ার ম্যাক্সিমাম কিন্তু বাংলাদেশের এখন অনেক ভালো পজিশনও রয়েছে যারা আমরা গ্রিন কার্ড পেয়েছিলাম আমরা বাদে এই সাতজন বাদে বা যারাই ছিল আমাদের গ্রুপে যারা রেড কার্ড পেয়েছিল আইসিএসবিতে চার থেকে পাঁচজন রয়েছে তোমার বিসিএস পুলিশে তিন চারজন রয়েছে বিসিএস প্রশাসনে তারপর পরিসংখ্যান বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেটেও যারা জব করতেছে অনেক ভালো ভালো জব করতেছে তার মানে তোমাদেরকে আমি একটা দুর্জয় ফরাদ আঠাশের আগে আরও কিছু লাইভ ক্লাস দিবেন প্লিজ অবশ্যই আমি এই জন্যই দিচ্ছি আমি পারলে কালকেও চেষ্টা করব আসার জন্য আঠাশের আগেও চেষ্টা করব কারণ আমার অনেক স্টুডেন্ট যাচ্ছে আমাদের এই পেজের অনেক স্টুডেন্ট যাচ্ছে যারা আমাকে মেসেজ করেছে যে স্যার কী করব এবং এখন যেটা বলি দিনার মাহমুদ দোয়া করি অবশ্যই ভাই দোয়া করব আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করব তো যেই জিনিসটা আমি বলতেছিলাম যে আমি ওনার ওদের ডাটা বেসটা মেনটেন করেছিলাম আমাদের বেসের তো ওই ডাটা বেজে যেটা দেখা গেল যেটা আমি বললাম যে অনেকে আছে প্রশাসনে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতেও কিন্তু রয়েছেন তো খারাপ কিন্তু কেউ না আইসিএসবিতে তুমি গ্রিন কার্ডটা পাইলা না ইট ডাজ নট মিন দ্যাট ইউ আর নট ট্যালেন্ট এই কথাটা আমি তোমাদেরকে বললাম দেখবা প্রেসিডেন্ট যে আইসিএসবিতে যে প্রেসিডেন্ট থাকবে সেও কিন্তু তোমাদেরকে বলবে এবং এটা যে তোমাদেরকে বলার জন্য বলে ঘটনা কিন্তু তা না একেবারে প্রমাণিত স্যার তখন বলেছে স্যার বলেছে শুনেছি এবং আমি আমার লাইফে দেখেছি আমাদের ব্যস্তদের সাথে আমরা আমাদের যে আইবো আই আইসিবি বোর্ডটা ছিল এই বোর্ডটা নিয়ে আমরা একটা পেজও খুলেছি সবাই মার্শাল্লাহ অনেক ভালো জায়গায় আসতে কারণ হচ্ছে তুমি একটু চিন্তা করো যেই সেলেপগুলো রিটেন দিয়ে আসছে প্রিলিমিনারি দিয়ে আসছে তারপর আইসিবিতে যাওয়ার পর আইকিউ টেস্ট পিপি টেস্ট পিপিডিটি টেস্ট দিয়ে এতগুলো মানুষের মধ্যে যেই সাতান্ন থেকে ষাট ষাটটা ক্যান্ডিডেট আইসিবিতে থাকে তারা ডেফিনেটলি ট্যালেন্ট তারা ডেফিনেটলি ট্যালেন্ট বাট গ্রিন কার্ড পায় নাই হচ্ছে এই জন্য ধরো সে যে তার ভিতরে যে কোয়ালিটি নাই এই জন্য সে গ্রিন কার্ড পায় নাই ঘটনা কিন্তু এরকম না আমাদের বাংলাদেশ মিলিটারির জন্য ধরো আমাদের যখন আমাদের ছোটো ছোটো একটা বক্স তুমি একটা বক্সের মতো কল্পনা করো কোনো একটা বক্সের মধ্যে তুমি হাতের একটা চুরি রাখবা কোনো একটা বক্সের মধ্যে তুমি একটা ঘড়ি রাখবা কোনো একটা বক্সের মধ্যে তুমি মোবাইল রাখবা প্রতিটা বক্সে কিন্তু পার্টিকুলার একটা শেপ একটা ডাইস রয়েছে তো তুমি যেই বক্সটার মধ্যে মোবাইলটা রাখবা ওই বক্সটার মধ্যে তুমি যদি গোল একটা চুরি রাখতে যাও এমন হইতে পারে যে ওই বক্সটা অনেক বড় বা ছোট একটা চুরি কেন যাচ্ছে না হয়তো বা কনার একটু বেজে যাচ্ছে ওই ডাইস ওই পার্টিকুলার জায়গাটার জন্য ওই চুরিটা না ইয়েস আমি তোমাদেরকে এই পয়েন্টে বলতে যাচ্ছি তুমি অনেক ট্যালেন্ট বাট আমাদের বাংলাদেশ মিলিটারিদের জন্য বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে ট্রেনিং করবা তুমি অফিসার হবা হওয়ার জন্য ধর আমাদের পার্টিকুলার টাইপের একটা কোয়ালিটি দরকার ছিল ওইটা তোমার মধ্যে নেই বাট বাকি কোয়ালিটি মার্শাল্লাহ তোমার মধ্যে অনেক অনেক রয়েছে তুমি কিন্তু আইসিএসবিতে সিলেক্ট হবা না তার মানে কি তুমি কোয়ালি তোমার ভিতরে কোয়ালিটি নেই এরকম কিন্তু না তোমার ভিতরে কোয়ালিটি আছে বাট পার্টিকুলার একটা পয়েন্টে তোমার একটু ল্যাক ল্যাকিংস রয়েছে দ্যাটস হয় তুমি আইসিএসবিতে গ্রিন কার্ডটা পাও নাই সো একটা কনফিডেন্স নিয়ে যাওয়া যেটা আমি প্রথমে বলতেছিলাম যে স্পোর্টসম্যানশিপ আইসিএসবিতে যাচ্ছি আমি আমার বেস্টটা দেব যদি আমার কোয়ালিটি থাকে ইনশাল্লাহ আই উইল বি সিলেক্টেড অ্যান্ড গ্রিন কার্ডটা আমার যদি আমি গ্রিন কার্ডটা না পাই ইট ডাজ নট মিন দ্যাট আই অ্যাম নট ট্যালেন্ট আই আজ আই আর্মির জন্য তুমি ফিট না এবং আর একটা জিনিস আমাকে যখন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করছিল যে সাইদ তুমি যদি আইসিবিতে সিলেক্ট না হও তুমি কি করবো আমি বলছি স্যার আইসিবি সিলেক্ট যদি আমি না হই আমি স্যার বিসিএস পরীক্ষা দেব এবং চেষ্টা করব স্যার প্রশাসনে যাওয়ার জন্য এবং তখন গল্পের সালে স্যারকে আমি আরেকটাও কথা বলেছিলাম দেখেন স্যার এপিজে আবুল কালাম ভারতের যে রাষ্ট্রপতি ছিল স্যার কিন্তু দুইবার আইসিবি থেকে রিজেক্টেড হয়েছে বাট এক সময় পুরো মিলিটারি কিন্তু স্যারকে সেলুট দিয়েছে স্যার মিসাইল আবিষ্কার করছেন উনি মিসাইল ম্যান অনেক কিছু করেছেন তো স্যারও তো আইসিবি থেকে গ্রিন কার্ড পায়নি তো স্যার কি স্যার ট্যালেন্ট ছিল না স্যার কিন্তু ট্যালেন্ট ছিল তো আমার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট যিনি স্যার ছিলেন স্যার কিন্তু হেসে দিয়েছিলেন যে তুমি ঠিক বলেছ এটা কিন্তু আসলে সত্য কথা ঘটনা কিন্তু সেম আইসিবি গ্রিন কার্ড পেলে তুমি অনেক ট্যালেন্ট অনেক সুপারসনিক ঘটনা কিন্তু এরকম না আর একজন রেড কার্ড পাইছে সে ট্যালেন্ট না ঘটনা কিন্তু এরকমও না আইসিবিতে যারা চার দিন থাকে সব ছেলেমেলেগুলি মোটামুটি ট্যালেন্ট তারা মোটামুটি অনেক কিছু করার মতো ক্যাপাবিলিটি তাদের থাকে প
তো এই কথাগুলো আমি তোমাদেরকে কেন বললাম এই কথাগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম এই মুহূর্তে তোমাদের মাথায় যেন ওই প্রেশারটা না থাকে আমার গ্রিন কার্ড পাইতেই হবে আত্মীয় স্বজন সবাই চিন্তা করছে আমার ছেলে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে পাসিং আউট হয়ে যাবে ইভেন দু একজন চিন্তা করছে আমার ছেলে একদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানও হবে সবাই স্বপ্ন দেখছে আসলে কিন্তু স্বপ্ন দেখে বাট তাদেরকে আমি কি বলবো আমার বাবাকে আমি কি বলবো স্যার আমি যদি চান্স না পাই স্যার আমি কই যাবো আমি তো কোথাও ভর্তি হই নেই স্যার আমার কি হবে স্যার আমি বাবা আমাকে কীভাবে মুখ দেখাবো তারা কত স্বপ্ন দেখে স্যার আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে নিয়ে স্যার অন্যভাবে অন্যরকমভাবে ভাবা শুরু করছে এগুলো কিন্তু গল্প না এই কথাগুলো আমি শুনে আসতেছি অনেকে ফোন করে আমাকে এই কথাগুলো বলতেছে তো আমার কাছে এই জন্য আমি যেটা করি তোমাদের আইসিসবির আগে আমি সবাইকে নিয়ে বসে কাউন্সিলিং করি যদি আইসিসবিতে সিলেক্ট না হও তাইলে কি হবে এবং এটা সবচাইতে বেশি জরুরি আইসিসবিতে সিলেক্ট না হইলে কি হবে সিলেক্ট হলে কি হবে এটা তুমি জানো না হলে কি তোমার লাইফ শেষ নো লাইফ শেষ না তোমার লাইফটা এক গ্লাস পানির মতো না তোমার লাইফটাকে সমুদ্রের মতো চিন্তা করো এক গ্লাস পানির মধ্যে যদি তুমি লবণ দাও পানিটা তিতা হয়ে যাবে লবণাক্ত হয়ে যাবে তুমি খাইতে পারবে না বাট তুমি যদি সমুদ্রের মতো তোমার জীবনটাকে চিন্তা করো জীবনটা অনেক বড় দেন একটা সমুদ্রের মধ্যে তুমি লবণ দাও যাই দাও না সমুদ্রের পানি নষ্ট হবে বিশাল পরিমাণ পানি তুমি নষ্ট করতে পারবা না ধ্যাটসও আমি তোমাদেরকে বলি আমিনুল ইসলাম শাইন স্যার অনেক অনেকে বলে যে আইসিসবিতে এয়ারফোর্সের আইসিসবি ক্যান্ডিডেটরা কম চান্স পায় না আইসিসবিতে এয়ারফোর্স নেভি আর্মি কম চান্স পায় ঘটনা ওই রকম না ধরো প্রতিটা ফোর্সেরই কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো আইসিসবি সবার জন্য ইসেন আর আইসিসবি নিয়ে তোমাদেরকে আমি আরেকটা কথা বলি আইসিসবিটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ওরিয়েন্টেড সিলেকশন সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ড ওরিয়েন্টেড সিলেকশন সিস্টেম মানিটা হচ্ছে যতগুলো প্রার্থী ওই স্ট্যান্ডার্ডটাকে মেনটেন করবে সবাই কিন্তু সিলেক্ট হবে যদি এরকম হয়ে থাকে যে ধরো ওই ব্যাসের ট্রেনিং করার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই অথবা অনেক বেশি হয়ে গেছে তোমাকে সিলেক্ট করে রেখে দেবে দরকার হলে পরের ব্যাসের সাথে তুমি ট্রেনিং করতে যাবা সো ওই কম চান্স পাবে বেশি চান্স পাবে ওই রকম চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দাও কোনো কোঠা নাই জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ওরিয়েন্টেড সিলেকশন সিস্টেম এটাও কিন্তু অনেকের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে স্যার তাইলে এত বাদ পড়ে কেন বাদ পরে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো দশজন মানুষকে নিয়ে তুমি চিন্তা করো তোমার লাইফের অনেক ট্যালেন্ট তার অনেক ভালো ইংরেজি পারে তার অনেক ভালো বাংলা পারে তার পার্সোনালিটি টাচিং পার্সোনালিটি সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আসে প্রচুর জানে তারপর হচ্ছে যে বিষয় নিয়ে তুমি তার সাথে কথা বলতে যাও তার জ্ঞানে তার কথাবার্তায় তুমি মুগ্ধ হয়ে যাও বাট তার ক্যারেক্টারে একটা জিনিস আছে সে লুচ্চা তো সে সিলেক্ট হবে এটা কিন্তু ধরা পড়ে যাবে ধরো সব দিক দিয়ে সমান তার ক্যারেক্টারে একটা জিনিস আছে সে রিসপন্সিবিলিটি নিতে পারে না সে একজন ইরেসপন্সিবল পারসন তাকে কি বাংলাদেশ মিলিটারি অফিসার হিসেবে সিলেক্ট করবে এইভাবে তুমি বাদ দিতে দিতে দেখো আচার আচরণ চিন্তা চেতনায় প্লাস একজন ভালো স্টুডেন্ট মেধাবী স্টুডেন্ট এই সব গুণগুলোইগুলো নিয়ে কয়টা মানুষ তুমি পাবা মাঝে মাঝে কিন্তু তোমরা আমাদেরকে বলো স্যার একটা ছেলে ও কীভাবে চান্স পাইলো স্যার মিডিল টাইপের একটা স্টুডেন্ট তুমি যাই দেখো যে ওর ভিতরে কতগুলো কোয়ালিটি আছে তুমি হয়তো বা দেখো সে অনেক স্মার্ট না সে মোটামুটি স্মার্ট তোমার কাছে মনে হচ্ছে সে তো আলটা স্মার্ট না সে তো অনেক ভালো ইংরেজি পারে না সে মোটামুটি পারে বাট তার ভিতরে সমস্ত গুণগুলা গুণাবলীগুলাই কিন্তু রাউন্ড সার্কেলে আসছে দেখছ কিন্তু ও সিলেক্ট হয়েছে শর্ট কোর্সের আইএসএসবি নিয়ে একটু সাজেশন দেবেন আর জোবায়ের তুহিন জোবায়ের হ্যাঁ তাজনিন সব আইএসএসবি কিন্তু সেম শর্ট কোর্স বলো লং কোর্স বলো সব আইএসএসবি কিন্তু সেম আর একটা জিনিস আইএসএসবির জন্য কেউ যদি প্রিপারেশন নিতে চাও ওভার দ্য নাইট কিন্তু তুমি প্রিপারেশন নিতে পারবা না তোমার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য কিন্তু টাইম লাগবে এই মুহুর্তে থেকে ডিসিশন নেওয়া যার যে যেদিনই পরীক্ষা হোক না কেন এই মুহুর্তে থেকে ডিসিশন নেওয়া যে হ্যাঁ আমি আইএসবির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব কারণ তোমার সাইকোলজিক্যাল প্যাটার্ন তোমার বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন এই জিনিসগুলো তারপর ধরো ইংরেজিতে কথা বলা পাবলিক স্পিকিং এই জিনিসগুলো তুমি ওভার দ্য নাইট কিন্তু তোমার ভিতরে ইনজেক্ট করতে পারবা না এটার জন্য কিন্তু টাইম লাগে ওভার দ্য নাইট হয় না দ্যাটস ওয়াই এটার জন্য কিন্তু টাইম নিয়ে প্রস্তুতি নিতে হয় একটা টাইম নিয়ে প্রস্তুতি নেবা তো যেই পয়েন্টটাতে বলতেছিলাম তোমাদের যে এরকম আর তোমরা বলো যে ও কীভাবে টিকে গেল বাট ও টিকে গেল কেন তার ভিতরে সব কোয়ালিটিগুলো আছে অনেক ধরো আশি একশোর মধ্যে আশি পঁচাশি লেভেলে নাই একশোর মধ্যে সিক্সটি পারসেন্টে তার ভিতরে কোয়ালিটিগুলো আছে সব দ্যাটস ওয়াই কিন্তু টিকে গেছে আর তোমার ভিতরে এরকম এরকম অনেক কোয়ালিটি থাকতে পারে যে কোনোটা ধরো নাইনটি পারসেন্ট কোনোটা নাইনটি নাইন পারসেন্ট কোনোটা এইটটি ফাইভ পারস
যে বিষয়গুলো তোমাদেরকে আবার বললাম যে আইসিসবিতে সিলেক্ট হইলো ইনশাল্লাহ লাইফে কি চেঞ্জ হবে কি আসবে তুমি জানো সিলেক্ট না হইলেও যে তোমার লাইফটা নষ্ট হয়ে যাবে ঘটনা কিন্তু এরকম না হাজার হাজার অপশন রয়েছে তোমার ভিতরে যদি যোগ্যতা থাকে ইনশাল্লাহ তুমি যেই সেক্টরে যাও না কেন তুমি অবশ্যই ভালো করবা এতে কোনো সন্দেহ নাই গ্যারান্টি এই জন্য এই স্টেজটা নিয়ে তোমার আইসিসবিতে যাবা না আইসিসবিতে একটা জিনিস সেট দিয়ে যাও আমার রিজিক যদি বাংলাদেশ মিলিটারিতে থাকে ইনশাল্লাহ আই উইল বি সিলেক্টেড এটার জন্য আর্টিফিশিয়াল কথা বইলা মিথ্যা কথা বইলা মিথ্যাভাবে নিজেকে জাহির করিয়া হিরোগিরি দেখাইয়া আমি আইসিসবি থেকে টিকবো না আমি যা তাই বাংলাদেশ মিলিটারিতে ভালো মানুষ দরকার আমি ভালো মানুষ কি না চোখ বন্ধ করে চিন্তা করো যদি তোমার কোনো একটু ল্যাকিংস থাকে রেকটিফাই করে দেন আইসিসবিতে যাও টিকলাম মাশাল্লাহ টিকলাম না ওকে ফাইন আল্লাহ আমার জন্য যে বেটারটা রাখছে ওইটাই আমার জন্য ওয়েট করতেছে এইভাবে সেট আপ দিয়ে ইনশাল্লাহ আইসিসবিতে যাবা আর অনেকে রিকোয়েস্ট করছে যে আইসিসবিতে যাওয়ার আগে আরেকদিন আসবা ইনশাল্লাহ আমি দেখি কালকে হয়তো কালকে অথবা কালকের পরের দিন আমি টাইম ম্যানেজ করতে পারলে ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য এই আলোচনা করার জন্য লাইভে চলে আসবো তো ততদিন সবাই সাবধানে থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ